അടക്കം തെറ്റുകൾ വരുത്തിക്കാറുണ്ട് ഇത് ക്ലിയർ ആയ വരയ്ക്കാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം വരയ്ക്കാത്തവർ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതുവരെ ചെയ്തതിന് അടിയിൽ ഒരു വര വരച്ചോളൂ ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ അടിയിൽ ഒരു വര വരച്ചോളൂ ഒരു ചോദ്യം ഇത് കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ചെറിയ ട്വിസ്റ്റ് തരികയാണ് ഡ്രോ എ ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൺ ഡ്രോ എ ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൺ by using the following data draw a frequency polygon by using the following data var onnum parayanilla ഒരു ചെറിയ ശ്രദ്ധ ഞാൻ പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പ് മാത്രം ഫോളോ ചെയ്താൽ മനോഹരമായ ഉത്തരം കിട്ടും ഡ്രോ എ ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൻ ബൈ യൂസിംഗ് ദി ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ ഓക്കെ എട്ട് കോളം രണ്ട് റോ ആദ്യത്തെ കോള റോ ഹെഡ് സ്റ്റബിനെ ഇത്തിരി ഗ്യാപ്പ് കൂടുതൽ എട്ട് കോളം ആദ്യത്തെ കോളം ഇത്തിരി വലുത് രണ്ട് റോ അതാ പേജ് മുഴുവനുമായിട്ട് ചെയ്താലും മതി രണ്ട് റോ എട്ട് കോളം ഒന്നാമത്തെ കോളം ഇത്തിരി വലുപ്പം കൂടുതൽ മിഡ് വാല്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത്തഞ്ച് അറുപത്തഞ്ച് മിഡ് വാല്യൂ ഫ്രീക്വൻസി പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത് ഇരുപത് പതിനാറ് എട്ട് ചോദ്യം എഴുതിയല്ലോ ചോദ്യം എഴുതി കഴിഞ്ഞവർ ഒരു എസ് തരും അഞ്ച് പതിനഞ്ച് പത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് നാപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത്തഞ്ച് അറുപത്തഞ്ച് ഫ്രീക്വൻസി പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത് ഇരുപത് പതിനാറ് എട്ട് ഇനി വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കണക്കില് ഫസ്റ്റ് മിഡ് പോയിന്റ് എത്രയായിരുന്നു ചോദ്യത്തിൽ ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ആക്രാന്തം പാടില്ല ശ്രദ്ധിക്കണം കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ നല്ല ക്ലാസ്സില് കണക്ക് ക്ലാസ്സില് ഹിസ്റ്ററി ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നത് പോലെ ഇരുന്നത് കൊണ്ടാണ് കണക്ക് നമുക്ക് പലപ്പോഴും മുഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അവിടെ ഒരു അറ്റൻഷൻ ക്ലാസ്സിലെ അധ്യാപകൻ വന്നിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോ അപ്പുറത്തുള്ള ആളിനെ അല്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അധ്യാപകന്റെ വാക്കുകളെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ അങ്ങന
അങ്ങനെയുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പച്ചവെള്ളം പോലെ ഇപ്പൊ പല കുട്ടികളും ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഇയാള് എൽ കെ ജിക്കാണ് ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ സത്യത്തിൽ നമുക്കാണ് ഇത് ആവശ്യവും അവർക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാം അവർ ട്രാക്കിൽ കയറിയിട്ടുള്ളവരാണ് നമുക്കിത് മനസ്സിലായി ഇതിൽ മനസ്സിലായിട്ടും നമ്മളോടൊപ്പം ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു മൂന്ന് പേര് ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ട് അവർക്കിത് നന്നായിട്ട് അറിയാം പക്ഷെ നമ്മളോടൊപ്പം ഒരു ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിലെ മിഡ് വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു പതിനഞ്ച് ആ പതിനഞ്ച് വന്നത് കൊണ്ടാണ് എക്സ് ആക്സിസിലെ പത്ത് കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ചായിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായത് ഓക്കെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഹലോ അറ്റൻഷൻ കൂടി പറയാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൽ എക്സ് വാല്യൂകൾ അഥവാ മിഡ് വാല്യൂസ് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്തിയഞ്ച് എന്നായിരുന്നു പതിനഞ്ച് ഒന്നരയാമത്തെ സെന്റിമീറ്ററിലാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ രണ്ടരയാമത്തെ സെന്റിമീറ്ററിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മൂന്നരയാമത്തെ സെന്റിമീറ്ററിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത്തതിൽ നമുക്ക് ഈ പോളിഗന് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഭാഗം വേണം പതിനഞ്ച് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ രേഖയിൽ തന്നെ അഞ്ചിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മുട്ടിക്കാൻ പറ്റി അതുവരെ ഉള്ള പോയിന്റ് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി എന്നാൽ ഇപ്പൊ തന്ന ചോദ്യത്തിൽ രേഖയിലെ ആദ്യം അഞ്ചാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അഞ്ചിൽ നിൽക്കും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അഞ്ചിൽ നിൽക്കും അത് എവിടെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി മുട്ടിക്കണം പലരും അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് സീറോയിൽ മുട്ടിക്കും അത് തെറ്റാണ് വലിയ തെറ്റാണ് മാർക്ക് മൊത്തം പോകും കണക്ക് ചെയ്യുന്ന ബുക്കിലടക്കം അങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വന്ന് മുട്ടിച്ചാൽ അവിടെ ആ ഭാഗത്ത് മാത്രം അഞ്ച് പോയിന്റേ വരുന്നുള്ളൂ മറിച്ച് എവിടെ മുട്ടിക്കണം ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ എങ്ങനെ അവിടെ എങ്ങനെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവിൽ വരിക ഡിസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ പോണം ാണ് അല്ല 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 ഇനി ഇതിന് നേരെ ഞാൻ തിരിച്ചു പറയാം ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വാല്യൂ അറുപത്തി അഞ്ച് അല്ലേ ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ചിലല്ലേ അത് എവിടെ കൊണ്ട് മുട്ടിക്കും സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവിൽ കൊണ്ട് മുട്ടിക്കും അപ്പൊ എവിടെ അത് ഏത് ആക്സിസിൽ തന്നെ വന്നു എക്സിൽ തന്നെ എക്സിൽ തന്നെ വന്നു അതേപോലെ ഇവിടെ എവിടെ തന്നെ വരേണ്ടി ഇരുന്നു നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ വരുമോ നെഗറ്റീവ് ഏരിയയിൽ വരണം നെഗറ്റീവ് ഏരിയയിലേക്ക് കടന്നു വരണം അപ്പൊ അതിനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് വരയ്ക്കൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇനി ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോ നമ്മൾ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം കുറച്ച് വലുതും ആയിട്ട് ചെയ്യുക എക്സ് ആക്സിസില് വൈ ആക്സിസില് നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ് അതായത് ഒന്നാം ചതുർത്ഥാംശം രണ്ടാം ചതുർത്ഥാംശം മൂന്നാം ചതുർത്ഥാംശം നാലാം ചതുർത്ഥാംശം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ രണ്ടാം ചതുർത്ഥാംശത്തിലും നാലാം ചതുർത്ഥാംശത്തിലും സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രന്റ് പണ്ട് ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകളാണ് അവിടെ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ കൂടുതൽ ആയിട്ട് ആക്സിസ് എടുക്കണം അപ്പൊ ഇപ്പൊ മുമ്പ് റേ മാത്രമേ വരച്ചുള്ളൂ ഇപ്പൊ ആക്സിസ് തന്നെ മൊത്തം വരയ്ക്കുകയാണ് മുമ്പ് എങ്ങനെ റേ വരച്ചത് പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് എക്സിലേക്ക് പോയി ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഒരു സെന്റിമീറ്ററോ രണ്ട് സെന്റിമീറ്ററോ കൂടുതൽ എടുത്തോളൂ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സെന്റിമീറ്ററോ രണ്ട് സെന്റിമീറ്ററോ കൂടുതൽ എടുത്തോളൂ അതിനിങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഒരു പതിനൊന്ന് സെന്റിമീറ്ററിൽ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ മാറിയിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈന് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ താഴ്ത്തിയിട്ട് എടുക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു മനസ്സിലായോ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക കുറച്ച് കൂടുതലാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് താഴ്ത്തിയിട്ട് കൂടുതലാക്കി ചെയ്യുക 
clear yes board engine and the board nerathe ingane cheyidirunu alle ingane alla cheyidirunnathu origin ivide origin ivide ipo ingane cheyunu appo ivide negative point varunnunde ivide ivide mele positive y thaale ee bhaga negative y angane varikkum ो अत्र व्यत अलव अलगूटक्सी मुझे मेरे अलकाल चुकी चुदा की नमक आवश्यम सत्य लोक वलुदाण नमक आवश्यम फोटो फ्रेमिंग फोटो फोकस नमक आवश्यमें अड़या मेलिटीमी एक्सेट्रा अवजिनल 
നെഗറ്റീവ് അഞ്ചിലേക്ക് അര സെന്റിമീറ്റർ ഇടത്തോട്ട് എടുത്തിട്ട് അവിടെ എന്ത് എഴുതണം നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതണം ഈ അഞ്ചും നെഗറ്റീവ് അഞ്ചും തമ്മിലുള്ള ദൂരം എത്ര ഒരു സെന്റിമീറ്റർ അത് എത്ര യൂണിറ്റ് പത്ത് യൂണിറ്റ് രണ്ടും തമ്മിൽ നെഗറ്റീവ് അഞ്ചും പോസിറ്റീവ് അഞ്ചും തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ എത്ര ഉത്തരം സീറോ നടുവിന് സീറോ ഉണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ എല്ലാം പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ അകലെ തന്നെ വേണം ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ അകലത്തിലെ കൊണ്ടുവന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാവോ ആക്രാന്തം കൊണ്ട് ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ മുട്ടിക്കരുത് എല്ലാം ഒരേ അകലത്തിൽ വേണം അങ്ങനെ ഭംഗിയായിട്ട് വരയ്ക്കൂ ഇനി ഫ്രീക്വൻസി പോളിക്കൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചോളൂ തെറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് തിരുത്താം മായ്ക്കാം മായ്ക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഡബ്ബർ ഉണ്ടല്ലോ ഡബ്ബർ ഡബ്ബർ ഇനി ഒരു സംഗതിയും കൂടി കഴിയേണ്ടതുണ്ട് നമുക്കിപ്പോ സമയം ഏകദേശം ഒന്ന് നാൽപ്പതായി ഐ മീൻ പന്ത്രണ്ട് ഓ പന്ത്രണ്ട് അമ്പത്തേഴായി യെസ് 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 കുറച്ചും കൂടി മേലേക്ക് എടുക്കോ മിസ് മേലേക്ക് എടുക്കോ യെസ് 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 അതിന്റെ ചിത്രത്തിലെ ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിൽ അടുത്ത് വന്നതുപോലെയും അകലം വന്നതുപോലെയും നമ്മുടെ കണ്ണിനെ പെർസെപ്ഷൻ തോന്നിപ്പിക്കലാണ് എക്സ് ബി എക്സുകൾ തമ്മിൽ എത്ര അകലത്തിൽ എന്ന് മാത്രമേ നോക്കേണ്ടതുള്ളൂ അറിയാതെ നമ്മുടെ മനസ്സ് വൈകൽ തമ്മിലുള്ള അകലവും കമ്പയർ ചെയ്യും അയ്യോ ഇത് കൂടുതൽ ഇത് അടുത്തു പോയല്ലോ അങ്ങനെയല്ല അകലെ 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 എത്ര അകലെ എന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് വെരി ഗുഡ് അവിടെ ആരോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഫൈൻ 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 അടുത്തത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞവരെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നോളൂ Yes, Ms. Alila. I just had a good idea. Okay, okay. Yes. That's it. Yes, yes, yes. 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 Okay. Yes, yes. 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 അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പതിനഞ്ച് എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അത് കുറെ രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം കഴിയുമ്പോ മതി ഇപ്പൊ തന്നെ പോകണ്ട സ്പീഡ് കൂട്ടണ്ട ചെയ്തത് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻ കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻ മനസ്സിലാകുന്നത് വരെ മനസ്സിലായ രീതിയിൽ തന്നെ പോകുകയാണ് നല്ലത് തെറ്റു വരുത്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കുറച്ച് സമയമെടുത്താലും ഭംഗിയാക്കി ചെയ്യുന്നതാണ് യെസ് യെസ് കുറച്ചും കൂടി മേലേക്ക് പോക്കോട്ടെ ആ യെസ് 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 ഫൈൻ ഫൈൻ ആരോക്ക് പേര് കൊടുത്തില്ല എക്സ് കൊടുത്തില്ല വൈ കൊടുത്തില്ല എക്സ് ഡാഷ് കൊടുത്തില്ല വൈ ഡാഷ് കൊടുത്തില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ കൊടുക്കണം എക്സ് എക്സ് വൈ കൊടുക്കണം കേട്ടോ എക്സ് അപ്പുറത്ത് നെഗറ്റീവ് എക്സ് വൈ താഴെ നെഗറ്റീവ് വൈ മൈനസ് വൈ എന്ന് പറയരുത് നമ്മൾ ആരും മൈനസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നില്ല നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് വൈ എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ പോസിറ്റീവിന് സാധാരണ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയില്ല യെസ് മിസ് രശ്മി യെസ് 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 ഫൈൻ 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 ഓക്കെ 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 പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് എന്ന് എഴുതി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ പോയിന്റുകളിൽ കൊണ്ട് മദ്യത്തിൽ കൊണ്ട് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി വെക്കാം പക്ഷെ വയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ആ വര കൃത്യമായ ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കണം അത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലാകായ്മയിലൂടെ ഒരു അഞ്ച് മാർക്ക് മിസ്സാകണ്ട ഇതൊക്കെ വരണേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കണേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക സൗമി വന്നില്ല സലീല മിസ് ആയോ തിളക്കം വെക്കാം 
ओके गोपिक मिस्टर वन नोक वैकटीवेट वीडियो मोनको अनियो मुबारकमाशि संभव वावी स्वीक चकवरटी <laughs> डेट प्रत्येक नोक अड़े प्राधान्य अब मतर दिशेपूरी कैटी रो इन मुदल स्पीड कूट अगत रशय कड़ी रुतरण वरुम रुतर प्रवर्तन वरु नी डवेज ओके 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 आयो बाकी 
ഒരു വര വരച്ചോളൂ മൊത്തം ഏറ്റവും താഴെ ഒരു സ്കെയിൽ കൊണ്ട് ഒരു വര മൊത്തം ഒരു വര വരച്ചോളൂ 